Injil Matius bab 5. Bareng Yesus persawong golongan iku, banjur minggah ing gunung, lan sakwise lenggah, poro sakabati podo ngadep ing ngarsani. Panjenengane tumuli medar sabtu, paring piwulang, pangandikani. Rahayu wong kang melarat ing buti, awit iku kang podo nduweni kraton ing suarku. Rahayu wong kang prihatin, awit iku kang bakal podo kalipur. Rahayu wong kang lembah mana, awit iku kang bakal podo tompo warisan bumi. Rahayu wong kang kaluen lan ngelak marang karsani Allah, awit iku kang bakal podo kawargan. Rahayu wong kang ambek welasan, awit iku bakal podo oleh piwelas. Rahayu wong kang resik atini, awit iku bakal podo sumurup marang Allah. Rahayu wong kang demen gawe tentrem, awit iku kang bakal podo kasebut poro putrani Allah. Rahayu wong kang kaanioyo margo nindaake karsane Allah. Awit iku kang podo nduweni kratoning swargo. Rahayu kowe, menawa kowe diwe wadu, lan di anioyo, sarto didakwa ninda ake sarupaning piolo, kang ora nyoto, margo soko aku. Podo bungaho, lan suko reno, sebab gede ganjaranmu ono ing swargo. Awit iyo koyo mangkono anggone wong-wong podo nganioyo poro nabi, sadurunge kowe. Kowe iku uyaing bumi. Lah yen uya iku ilang asine, arbi asenake nganggo apa? Wis ora ana gunane maneh, kajaba mung dibuang lan diidak-idak ing wong. Kowe iku pepadhang ing jagat. Kutha kang ana ing dhuwur gunung iku ora kaling-kalingan. Lan maneh wong nyumet lampu iku Ora diselehake ing sangi soring gentong, nanging ditumpangake ing cagak lampu. Temah madangi kabeh kang ono ing jero omah iku. Samono ugo padangmu, iyo sorotno marang wong. Temah podo sumurup marang penggawe mukang becik, banjur podo ngluhurake ramamu kang ono ing swargo. Kue ojo podo ngiro, yen aku teko supaya mbatalake toret, Utawa kita pe poro nabi Tekaku iki ora supaya mbata lagi Nanging nyampurna aki Awit satemene aku pitutur marang kowe Nganti langit lan bumi iki serno Dadio aksoro kang cilik dewi Utawa titik si jiwai Ora ono kang kabuang soko ing toret Sadurungi iku kabeh kalakon Mulane sing sopo mbatalake salah siji saka pepakoning angger-angger iki. Sanadian kang cilik dewi, sarta mulangake mangkono marang wong, iku bakal kasebut kang cilik dewi ana ing kratoning swarga. Nanging sing sopo nindakake lan mulangake pepakoning toret kabeh, iku bakal kasebut kang gede ana ing kratoning swarga. Mulane aku pitutur marang kowe Menawa anggunmu netepi kersane Allah orang ngungkuli poro ngulomo lan poro farisi, kowe mesti ora bakal mebu ing kratoning swargo. Kowe wis podo krungu, yen wis kapangan dikake marang poro leluhur, siro ojo memateni. Sing sopo memateni kudu dilatekake marang pangadilan. Nanging aku pitutur marang kowe, sing sopo nepsu marang sadulure, Kudu dilate ake marang pangadilan. Sing sopo ngune ake sedulure kapir, Kudu diukum dening pangadilan agomo. Lan sing sopo ngune ake murtad, Kudu kacemplong ake ing naroko muru. Mulane menawa kue lagi lumaku ngewopi sungsung menyang misbiah. Mongko banjur kelingan yen sadulurmu lagi duwe ganjalan ing atine tumrap kowe. Pisungsungmu tinggalen ono ing ngarbe misbiah kuno. Nuli maran ono sadulurmu mau. Rukuno dise, sawise iku banjur balio, nyasno pisungsungmu. Endang rukuno karo lawananmu, naliko lagi lumaku bebarengan menyang pangadilan. 
supaya kowe aja nganti diladekake dening lawananmu mau marang jaksa. Jaksa banjur masrahake kowe marang pambantune. Temahan kowe dilebokake ing pakunjaran. Satemene aku pitutur marang kowe. Kowe ora bakal metu saka ing kono. Sadurunge kowe nyaur utangmu nganti sah. Kowe wis padha krungu pangan ndika mangkene. Sira aja laku jino. Nanging aku pitutur marang kowe. Sing sapa mandeng wong wadon kalawan dernging nafsu marang dheweke. Iku wis laku jino sajroning atine. Mulane menawa miripatmu tengen dadi jalaraning piyala. Cuplaan banjur buangan. Amarga luwih becik kelangan salah siji saka perangan ing badanmu, katimbang badanmu sakujur kacemplungake ing naraka. Lan maneh menawa tanganmu tengen dadi jalaraning piyala. Kethoken banjur buangan. Amarga luwih becik kelangan salah siji perangan ing badanmu. Katimbang badan Musa kujur kacemplung kaki ing naroko. Ugo ono pangan di komang kini. Sing sopo megat bujuni, kudu menei layang pekat. Nanging aku pitutur marang kowe. Sing sopo megat bujuni ora jalaran soko laku jino. Iku ndate agi bujuni laku jino. Lan sing sopo ngalap bujo wong waden kangka pekat mau. Dadi laku jino. Kowe wis padha krungu. Yen para leluhur padha tampa pangandika mangkene. Aja nglairake sumpah palsu. Nanging tetep ana sumpah ira ana ing ngarsaning pangeran. Nanging aku malah pitutur marang kowe. Aja supata babar pisan. Dadi yo demi swarga, awit iku damparing Allah. Dadi yo demi bumi. Awet iku anci-anci ing sampiani. Dadi yo demi Yerusalem. Awet iku kutane noto aku. Iyo ojo supoto demi sirahmu. Awet kue ora bisa mutehake utawa ngirengake rambutmu sak eler wae. Yen iyo kondo iyo. Yen ora kondo ora. Salue soko iku asale soko pangawak Dursilo. Kowe wis padha krungu pangandika mangkene. Mripat winales mripat, untu winales untu. Nanging aku pitutur marang kowe. Kowe aja nglawan marang wong kang gawe piyala marang kowe. Malah sapa kang napuk bibimu tengen, bibimu kiwa ulungno pisan. Lan menawa ana wong kang arep prakaran karo kowe, sediane ngepek klambimu. Jubahmu pasrah nopisan. Apa dini menawa kowe dipeksa dikon ngiring ake lakune wong sak mil. Iring no nganti rong mil. Yen ono wong jejaluk marang kowe, weneh ono. Lan ojo nulak wong kang arep utang marang kowe. Kowe yowis podo krungu pangan diko. Siro tersno marang sape pada niro. Lan sengito marang musuh hiro. Nanging aku malah pitutur marang kowe. Padha tresna marang mungsuhmu. Wong kang ngani aya kowe padha dungakno slamet. Sarana mangkono kowe padha dadi putrane ramamu kang ana ing swarga. Kang mlethekake srengenge marang wong ala lan wong becik. Sarta nurunake udan marang wong kang ambek adil lan kang ora. Dene menawa kowe tresna marang wong kang tresnane kowe iku kowe oleh pituas apa Para juru mumpu be ora iya tumindak mangkono to Lan menawa kowe aweh salam mung marang sadulur-sadulurmu wae kaluwihanmu apa Wong kang ora wanuh marang Allah ra iya tumindak mangkono to Mulane kowe padha sampurna kaya ramamu ing swarga iya sampurna